Der Westen stimmt gegen Demokratie und Menschenrechte bei der UN. So heißt ein Video dieses interessanten englischsprachigen YouTube-Kanals, welches ich äh, ja, vor kurzem gefunden habe. Der Kanal heißt Geopolitical Economy Report und ja, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich habe es mir vorher noch nicht angesehen. Deswegen, aber wie gesagt, ich fand den Titel relativ interessant und auch die Aufmachung des Kanals. Ähm, ja, hat mich gespannt gemacht. Also würde ich sagen, schauen wir da zusammen mal rein. Western governments frequently oh. claim that their policies are motivated out of concern for human rights and democracy. And in fact, Western governments constantly criticize their adversaries and accuse them of not respecting human rights and democracy. However, on the international stage, when we look at the political decisions made by Western governments, we can frequently see that they are acting against human rights and democracy and going against the will of the vast majority of the international community. Nowhere is this clearer than in UN votes. At the United Nations General Assembly, the Western powers frequently vote as a bloc and very Very frequently, they vote against basically all other countries on Earth. Today, I'm going to look at several votes that took place this November in which the Western countries led by the United States voted against democracy, they voted against human rights, they voted against cultural diversity and equality. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ich meine, ähm, wir machen es mal ein bisschen wieder zurück. Ähm led by the United States voted against democracy promotion of a democratic and equality international order okay eine demokratische internationale ordnung also da hat also hier ihr seht die länder das ist sind das ist die nato das ist australien das ist neuseeland und wer hat noch dagegen gestimmt okay ja einige europäische länder die vielleicht nicht in der nato sind wie die schweiz oder österreich aber das ist mehr oder weniger, das sind mehr oder weniger die Länder, die dagegen gestimmt haben. They voted against human rights. They voted against uh, human rights and cultural diversity. Okay, das ist ja schon wieder der Westen und jetzt sind die paar, die sich enthalten haben in Südamerika, diesmal nicht mal dabei. Ähm, ja, schon wieder das gleiche Bild. Against cultural diversity and equality. And they voted in support. Uh, of mercenaries using mercenaries in armed conflicts. And they also voted in support of unilateral coercive measures, sanctions, economic warfare, which violate international law. All of so, um, das letzte, das betraf, also das letzte, das betraf, um, Sanktionen, die gegen, da gucken wir noch mal hin. Ähm, Sanctions, Economic. Doch, doch, das, doch, das war die letzte Abstimmung. Schon wieder das gleiche Bild, ihr seht es ja, schon wieder das gleiche Bild. Ähm, Sanktionen, die internationale, internationales Recht ähm, verletzen, darunter fallen beispielsweise sogenannte Sekundärsanktionen. Also Sanktionen, die Firmen aus Ländern, also Ländern betreffen, die, ja, überhaupt nichts mit äh, dem eigentlich sanktionierten Land zu tun haben. Also die extraterritoriale Sanktionen. Also wenn die USA jetzt beispielsweise sagen, wir bestrafen auch europäische Firmen, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machen. Oder wir bestrafen Firmen, die irgendwie bei der Herstellung von Nord Stream mithelfen. Äh, nee, Venezuela ist nicht neutral. Venezuela ist, äh, was gerade einer im Chat schreibt, äh, no vote. Also keine Stimme. Venezuela hat sich äh, nicht enthalten. Venezuela hat gar keine Stimme abgegeben. Neut wenn die Länder neutral wären, dann wären sie gelb. Also bei Venezuela, ich ähm, weiß nicht, ob das da mit der politischen Situation zusammenhängt. Ich meine, einige westliche Länder erkennen da ja ähm, Juan Guaido als äh, Präsidenten an, obwohl der Mann in Venezuela gar keine Macht hat und sich da auch illegitim zu erklärt hat. Aber ja, kann, kann sein, dass das was mit äh, der venezuelanischen Nichtabgabe der Stimme ähm, zu tun hat, aber weiß ich gerade gar nicht. Economic warfare, which violate international law. 
All of these votes took place on one day on the 7th of November in a meeting of the UN General Assembly's third committee, which involves social, humanitarian, and cultural issues. Now for this report today, I'm going to be looking at a series of maps and graphics of the votes. If you want to get access to those, you should check out the article that I linked to in the description below over at our website, geopoliticaleconomy.com. It has all of the sources and links. Now, the first vote that I'm going to look at involves a resolution on sanctions, which are officially known, according to international law, as unilateral coercive measures. And the map that I made illustrates how, quite literally, it, the vote was the West against the rest of the world. It was 128 countries in support of the resolution condemning sanctions and 54 countries against the resolution with zero abstentions. In basically all of these votes, you're going to see a pattern, which is that the Western powers vote together as a bloc, and that bloc is led by the United States. It also consists of Europe, Canada, Australia, New Zealand, and also South Korea and Japan. Und ich gucke gerade, ob Singapur noch dabei ist, aber ich glaube, das erkennt man auf der Karte gar nicht. Das ist zu grob. Dazu hätten wir eben gerade in, in ähm, die andere Aufzählung gucken müssen. Machen wir jetzt nicht. Now, not how in this way. When I say West with a capital W, it is not simply a geographic position because obviously South Korea and Japan are not in the West and Australia is not technically in the West geographically, but this is what has been referred to as the collective West. It is a political construct, not a geographic one. On the other hand, in this General Assembly session, we could see that most of the world was voting together as part of the non-aligned movement. This has its origins during the first Cold War in the 1950s and 60s, consisting largely of formerly colonized nations, which, after getting independence from Western colonialism, refused to simply pick a side in the Cold War and wanted to implement their own sovereign policies based on their own political and economic interests. And today, the non-aligned movement has expanded and more than 120 countries are either members or observers. And if you look at the map of the non-aligned movement, and if you look at the map of these votes in the UN, we can see that this is really the collective West against the rest of the world. The, not, the non-aligned movement is the Bewegung der Blockfreien Staaten. In its official minutes on the UN website explaining what happened in this General Assembly session, it noted that the resolution was titled Human Rights and Unilateral Coercive Measures, and that Cuba spoke on behalf of the non-aligned movement, which said that sanctions violate human rights and also violate the UN Charter and international law. And the resolution itself condemned unilateral application enforcement by certain powers of unilateral coercive measures. When they say certain powers, of course, they're referring largely to the United States, but also to some European countries. And the resolution notes that by applying these sanctions, these Western powers hope to apply political and economic pressure against developing countries to prevent them from deciding their own political, economic, and social system. So, for instance, the U.S. embargo against Cuba, which is over 60 years old, and every single year at the United Nations, virtually every single country... On ja, das U.S. embargo gegen Cuba. Ähm, ihr seht, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat. Dagegen haben die USA gestimmt und noch irgendein kleiner Satellitenstaat, den ich gerade nicht auf Anhieb sehe. Und äh, enthalten hat sich die Ukraine. Also selbst, selbst die Europäer folgen hier den USA mal ausnahmsweise nicht. On Earth votes to condemn the illegal US blockade. Only Israel supports it. And Ach, yet the US warte. Er hat gerade gesagt, only Israel. Ähm, ja, okay, das erkennt man auf der Karte nicht. Dann erkennt man Singapur auf dieser Ka äh, groben Karte hier erst recht nicht. Hatte ich mich ja vorhin gefragt, wie, wie die stehen. Aber ihr seht es ja, also das ist, ähm, für, um solche kleinen Länder hier gut zu erkennen, ja, ist die Auflösung einfach nicht hoch genug. Oder meine Augen sind zu schlecht. <lacht> ich ahne hier so an der Mittelmeerküste, dass da rot sein könnte. Aber ja, 
votes to condemn the illegal U.S. blockade. Only Israel supports it. And yet the U.S. continues to try to overthrow Cuba's independent, sovereign, socialist system or the illegal U.S. sanctions against Venezuela or Nicaragua. Okay, die US-Sanktionen gegen... Achso, das ist jetzt, äh, das ist jetzt ähm, eine Karte von den Ländern, gegen die ähm, Sanktionen erlassen wurden. Or many other countries. In fact, today, more than one quarter of the global population lives in countries that have been unilaterally sanctioned by the West. This... Okay, Union, okay um, number of countries under UN, EU or US trade sanctions. Um, UN, also da muss man sagen, UN-Sanktionen sind ja jetzt nicht unilateral, sondern die wurden dann schon von, ja, vom UN-Sicherheitsrat normalerweise erlassen. Aber ja, die Explosion dieser Sanktionen, die wir hier in den 2010ern sehen, die ähm, ist ja ziemlich eindeutig auf ähm, neue westliche Wirtschaftskriege gegen andere Länder zurückzuführen. Also ihr habt ja gerade eine Karte gesehen von Ländern, gegen die einseitige Sanktionen erlassen wurden. Die USA haben in diesem Zeitraum hier auch ihren Handelskrieg gegen China beispielsweise begonnen. Ähm, die Sanktionen gegen Russland wurden ab 2014 ähm, immer weiter verschärft. Also mittlerweile ja, stehen über 50 Länder unter solchen Sanktionen und das sind mehr als doppelt so viele wie während des Kalten Krieges. Also ihr seht, das Ende des Kalten Krieges hat hier nicht ja, nicht zu einem deutlichen Rückgang geführt, was uns doch eigentlich verwundern müsste. Ich meine, gegen die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten waren ja teils wirklich brutale, ähm, brutale Wirtschaftssanktionen in Kraft. Der ähm, Kalte Krieg wurde ja wirtschaftlich gewonnen, weil die Ostblockländer es wirtschaftlich nicht geschafft haben, auf den Westen aufzuholen und dann neue Rezepte ausprobiert haben, die entweder in die Marktwirtschaft oder in den Untergang geführt haben. Also es kann einen schon verwundern, dass der Westen mit ja, diesem unipolaren Moment, den es nach dem Kalten Krieg gab, immer brutaler geworden sind, was ähm, Wirtschaftssanktionen angeht. Lives in countries that have been unilaterally sanctioned by the West. This draft resolution that was approved in the committee meeting of the General Assembly urges the UN Human Rights Council was approved ja, in... Das sind so schöne Grafiken. Lass sie doch mal wenigstens 10 Sekunden im Bildschirm. Ähm, okay, hier sind jetzt die verschiedenen US-Präsidenten. Also ihr seht auch hier einen deutlichen Anstieg, zumindest, ähm, zumindest von Obama auf Trump und von Trump auf Biden. Also Trump war während, durch seine Au Außenpolitik vielleicht etwas friedlicher als seine Vorgänger. Er hat weniger Kriege begonnen, aber dafür mehr auf Wirtschaftskrieg gesetzt. Ja, und Joe Biden, der ähm, ist in jedweder, jedweder Hinsicht aggressiver. Ich nehme mal an, dass diese Zahl an Sanktionen, die, da also die er verhängt, also schon verhangen hat dieses Jahr und die er in diesem Jahr und 2024 noch verhängen wird, auch noch deutlich über dem Niveau der Trump-Jahre liegen wird. Also davon können wir, glaube ich, ausgehen, vor allem da der Wirtschaftskrieg gegen Russland ja immer weiter verschärft wird, obwohl er aktuell ja nicht die Erfolge zeitigt, die man uns versprochen hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. In the committee meeting of the General Assembly urges the UN Human Rights Council to consider the negative impact of sanctions and calls on the High Commissioner for Human Rights to also give priority to discussing how sanctions hurt countries around the world. And another point that's important to highlight is that the resolution condemned the inclusion of UN member states in unilateral lists under false pretexts, including false allegations of sponsoring terrorism. Ich, ähm, ich sehe gerade im Chat, was sagst du zu 99 zu 1 Kommentare zu ihrem Video? Äh, äh, Mugga, Fug, bitte ähm, konkretisiere, was du meinst. Um, and this is in particular referencing the U.S. government's ridiculous inclusion of Cuba on lists of so-called state sponsors of terrorism, which is obviously ridiculous, but it makes more sense when you realize that... Ich gerade zugehört, Cuba soll auf eine Liste von, ja, Terrorismus finanzierenden Staaten aufgenommen werden. Das ja, und jetzt bringt er halt das äh, klassische Beispiel Nelson Mandela, der von den USA erst 2008 von dieser Terrorliste gestrichen wurde. Also der durfte vorher übrigens auch nicht in die USA einreisen, sonst wäre er festgenommen worden. Das ist auch <lacht> ja, ziemlich 
ziemlich lustig. Nelson Mandela hat nämlich tatsächlich Gewalt gerechtfertigt gegen das äh, Apartheidsregime in Südafrika und saß deswegen jahrzehntelang im Gefängnis. Deswegen stand er auf der US-Terrorliste. That the US government also had South Africa's anti-apartheid leader Nelson Mandela on its so-called terrorist list until 2008, a decade after he led South Africa's post-apartheid regime. So this U.S. list is completely bogus. It's entirely politically motivated. And that's why so many countries representing the, the vast majority of the world population have consistently voted again and again and again and again and again every single year at the U.N. General Assembly to condemn the illegal U.S. sanctions and blockade against Cuba and its inclusion on these ridiculous lists. Now, another example of clear Western hypocrisy was a vote on the same day in the UN General Assembly Third Committee on a resolution titled Promotion of a Democratic and Equitable International Order. I'll go into further details in a moment, but you can see once again that it was basically the West versus the rest of the world. In this case, you can see that there were a few countries, just seven, that abstained especially the right-wing governments in Latin America, like in Peru, which has an unelected coup regime, and also in Uruguay and Chile and Costa Rica. But still, regardless of the few abstentions, the vote was still overwhelmingly in support, 123 countries in support against just 54. Now, resolutions like this are quite common in the UN General Assembly, and the language is similar to the famous call for the new international economic order, which goes back to the 1960s and 70s, in which the formerly colonized countries called for creating new international economic and financial institutions and reforming existing ones to help provide more of a fair playing field so the rich colonizing countries can't simply get richer and richer while poor countries get poorer and poorer. Well, in this resolution, it the UN minutes from the general. So, Robert, jetzt erzähl mir mal, wo ich angeblich gelogen habe. General Assembly Committee meeting note that it obviously calls for a more democratic and equitable world order, and the current world order demonstrates the privileges of rich countries and excludes the developing world and the resolution calls on all UN member states to fulfill their commitments expressed during the World Conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and calls on member states to continue supporting international cooperation and multilateral efforts under the UN system's leadership, especially given the pandemic and the economic and financial hardship on especially poor and developing countries. So here we see a clear example of the Western so-called democracies, which got rich through colonialism and slavery. Ich habe Mandela nicht in Schutz genommen. Meine Güte, <lacht> Sturmhaube. Es ging mir... Du war... Sturmhaube. Bitte beantworte mir folgende Frage. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrororganisation und einem Staat? Also gib mir bitte eine allgemeine Definition eines Staates und die einer Terrororganisation und zeig mir dann wirklich den konkreten Unterschied auf, woran, wo, ja, wie man, also, wie man Terrororganisation definiert und was daran so viel schlimmer ist als an einem Staat. In exploitation and war, they are preventing attempts by the majority of the world population in the global south, the global majority, the West is trying to prevent the global majority from making the world economic system more fair and democratic and equitable so they can maintain their privileges. So, and okay, it's tut mir jetzt leid, dass ich das interessante Video hier häufiger ähm, unterbrechen muss, aber da fragt gerade einer der, ähm, 99 zu 1, die haben ein paar Kommentare unter mein Wagenknecht Video geschrieben. Ja, was haben sie denn geschrieben? Also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich die gelesen habe. Äh, ich kriege so viele Kommentare auf meinem Zweitkanal. Ähm, ja, dass sie das ein bisschen besser hätten machen müssen, damit man es richtig versteht. Und dass sie halt ähm, Wagenknecht dafür kritisieren, dass sie sich halt hinter eine bedürfnisfeindliche Ökonomie stelle. Also, man, also wahrscheinlich meinen sie, dass man den Kapitalismus äh, wirklich überwinden müsse. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also können gerne können gerne eine Debatte darüber machen, ob der Kapitalismus weg muss. Also 
könnten wir von mir aus machen. Aber ja, jetzt auf jedes einzelne Kommentar einzugehen, das wäre ein bisschen redundant. So, Sturmhaube fragt ernsthaft jetzt, sicherlich handeln Teile eines Staates terroristisch. Also, Sturmhaube, nochmal, du hast meine Frage nicht beantwortet. Bitte beantworte meine Frage. In the same vein, we saw... Also, oder du brauchst mir meine Frage auch nicht beantworten. Der ähm, nette Mann hier, der dieses Video gemacht hat, der hat es uns gerade schon ja, indirekt verraten. Das Wort Terrorist, das benutzt man, um ja, Widerstandskämpfer ähm, zu bezeichnen, die man selbst nicht mag. Wenn die USA ein Gegner des Apartheid-Regimes in Südafrika gewesen wären, dann hätten sie den ANC nicht als Terrororganisation, sondern als Freiheitskämpfer bezeichnet. Das ist die, ähm, ja, Terroristen sind die Freiheitskämpfer der anderen Seite. So kann man es gerne bezeichnen. Also das Wort Terrorist, wenn man das verwendet, dann verwendet man das immer mit einer politischen Implikation. Dann ist das jetzt nichts deskriptiv ähm, Abwertendes, sondern etwas, was äh, normativ abwertend ist. Ich äh, ich glaube, du verstehst meinen Punkt. Also du kannst zwischen einer normalen Widerstandsgruppe und einer Terrororganisation oder einer legitimen Widerstandsgruppe und einer Terrororganisation oder wie auch immer, kannst du keinen Unterschied finden. Keinen eindeutigen definitorischen. Terroristen heißt einfach nur Widerstandskämpfer, die ich nicht mag. Dann verwendest du das Wort Terroristen. So a similar vote in this UN General Assembly Committee meeting, in which once again the West voted against the rest of the world. Oder, obwohl, das muss ich sogar ein bisschen allgemeiner formulieren, das war also Terroristen, das wird ja teils auch für staatliche Akteure verwendet. Also das ähm, vielfach im politischen Diskurs werden ja auch einfach Staaten, die der Westen nicht mag, dann als Terrorstaaten oder was auch immer, ähm, ja, was auch immer bezeichnet. Also das Wort Terroristen, das wird politisch motiviert verwendet. Warum ging es hier? Es ging nicht darum, dass alles, was der ANC jemals gemacht hat, gut war. Das hat auch nie jemand behauptet. Ich habe nur für die, die noch nie von Melz Madela gehört haben, kurz eingeordnet, wer das überhaupt war. Ich weiß ja nicht, wie viel geschichtliches Vorwissen meine Zuschauer hier auf Twitch haben. On a draft resolution that called for a quote Equitable geographical distribution in the membership of the human rights treaty bodies. In this case, the vote was 128 in support, with 52 votes against and zero abstentions. This resolution is very self-explanatory that the existing international human rights bodies are completely dominated by the Western powers. And speaking on behalf of the non-aligned movement, on the major speaking on behalf of the world majority. Cuba said that there is a current membership in balance and the committee approved the resolution which called for strong consideration to be given to equitable geographical distribu distribution of membership and to representation of different forms of civilization and of the principal legal systems. In basically every single case, the US government spoke out against these resolutions. The US representative which is constantly criticizing the resolutions And in this case, the U.S. opposed the call for giving a quota system for different regions of the world. This is a clear example of Washington trying to prevent international bodies from being truly multilateral and truly democratic. The U.S. and Western powers want to continue dominating and controlling these bodies, like, for instance, the U.N. Security Council. It is not a coincidence that the modern United Nations system was created after World War II to be dominated by the Western powers and all of the power is concentrated in the UN Security Council and there are only five countries that have veto power because they have permanent seats on the Security Council which include the US, the UK, France um, and also China Sarah, and Russia. But China and Russia bist. consistently... Ähm, ich bin mit dem Video hier gleich durch, dann kann ich dich dazu holen. Schreib einfach ja in den Chat, dann hole ich dich ähm, nach, dem, nach dem Video hier dazu. Also aktuell hat er noch über das Embargo ähm, gegen Kuba geredet, das habt ihr ja gerade mitbekommen. Die USA haben sich immer dagegen ausgesprochen. Ähm, ach nee, Seller ähm, kommt heute nicht dazu. Ja, okay. Wenn ihr dieses Video hier sehen wollt, schaut es euch am besten selber an. Ich glaube, wenn ich hier die ganze Zeit nebenbei auf meinen Chat reagiere, ist das für euch wirklich nervig. Hier, ihr seht den Kanal Geopolitical Economy Report. 
ich werde mir das auch nochmal in Ruhe ansehen. Also mit diesem Chat hier kriegt man ja sowieso nur die Hälfte mit. Das ist ja, das ist ja wirklich furchtbar. Aber diese ganzen schönen Bilder, darauf möchte ich nochmal hinweisen. Ähm, diese ganzen schönen Abbildungen hier, die hier, ähm, die hier, die am Anfang hatte, also oder der hatte doch auch diese Abbildung zu den Sanktionen, die ich besonders auffällig fand. Ja, nee, nicht die, die andere, die andere, die andere. Ähm, die, nicht die, nicht die. Die, ähm, doch die war's. Ähm, sucht euch die ruhig raus, screenshottet die und ähm, ja, wenn ihr auf Twitter seid, ladet sie da hoch, teilt sie mit anderen Leuten, um zu zeigen, in was für eine Richtung sich diese Welt entwickelt. Also auf das ist ja hier nicht eingegangen. Vielleicht macht er das gegen Ende des Videos noch. Wie gesagt, ich werde es mir eh noch mal in Ruhe ansehen. Wenn, ja, wenn ich hier nicht auf Twitch bin. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen blöd, wenn ich hier die ganze Zeit auf den Chat eingehe. Aber, wie gesagt, sehr, sehr interessantes Video. Hat hier auch in vielen Abstimmungen gezeigt, dass der Westen sich gegen eine demokratischere, egalitärere Welt einsetzt. Logischerweise, der Westen steht ja gerade oben. Und eine solche Welt würde, die, ja, ähm, würde die Macht der USA bedrohen. Jetzt wird im Chat gerade gefordert, ich soll das Video einfach weitermachen, obwohl, obwohl das so nervig ist. Ja, wie gesagt, ihr, ihr, ihr kriegt es ja mit. Ihr kriegt, also, ich habe euch gerade den Kanal gesagt, schaut da gerne selber vorbei. Aber we, we, diese ganzen Grafiken hier, screenshottet die und teilt die ruhig mal mit anderen Leuten. Teilt die auf Twitter, teilt die mit anderen YouTubern, wenn ihr auf YouTube seid oder auf Twitch. Das sind wirklich gute Grafiken, die ihr hier ähm, gezeigt habt, die man auch ähm, gut verwenden kann. Wenn man ja, anderen Leuten mal zeigen wir, was dieses, mit dieser unipolaren Weltordnung überhaupt gemeint ist. So eine kleine Ländergruppe, die vor allem in Europa und Nordamerika liegt und ja, folgt einem großen Hegemon, nämlich dem, den USA und sichert ihre weltweite Macht unter anderem durch ihr Abstimmungsverhalten in der, ähm, in der UN. Also sorry, dass ich hier so ein bisschen hin und her gehe. Ich lese die ganze Zeit einen Chat mit und das ist schon, ja, anstrengend. With the rest of the world, whereas the US, France and the UK vote against the rest of the world and they abuse their veto power. In particular, the US abuses its veto power to prevent international law from being exercised, to shield, for instance, countries like Israel, Be, from consequences for the war crimes and ethnic cleansing that it has carried out against the occupied Palestinian people. And then there are other institutions, for instance, like the World Bank and the International Monetary Fund, the IMF. The U.S. is the only country with veto power. And even if you look at the personnel that run many of these organizations like the UN, the personnel are very disproportionately from Western countries. And the Western powers are trying to prevent the democratization of these institutions by voting against these kinds of resolutions that call for a more equitable geographical representation from the Global South. In fact, even in this meeting of the General Assembly's third committee on November 7th, the chair of the committee, is Austria's representative to the United Nations, Alexander Marschik. So he's a Western diplomat and his country, Austria, voted along with the US against many of these resolutions. But even he could not help but laugh at how the US was constantly speaking out to condemn every single resolution that came up. Entitled Human Rights and Unilateral Coercive Measures. Does any delegation wish to make a general statement in connection with draft resolution L45 or an explanation of vote before the vote? You first. I gave the floor to the United States. <laughs> <laughs> Mr. Chair. This resolution does not advance respect for or protection of human rights. He and other representatives, they were just laughing because the U.S. constantly stands up against the entire world. It is a thorn in the side of the entire international community. And the U.S. is bullying every country on Earth to go along with it because Washington is trying to prevent the world from actually being democratic, from actually respecting 
human rights and equality because the goal of the U.S. government is to maintain the extreme wealth and privileges of the oligarchs that run Western governments and to prevent countries in the global south from having their own share of the wealth. They want to maintain this global inequality precisely because the imperialist West's extreme wealth is predicated fundamentally on the super... Also jetzt ist er ja wirklich ganz schnell von, diesen, äh, von diesem Abstimmungsverhalten ins Generelle gegangen. Also das ist äh, ja, eine vernünftige Ansage, würde ich sagen. Exploitation of the, the Global South, of workers in the Global South, on the extraction of their natural resources, on exploitation of cheap, low compensated labor. And if the system internationally... Wobei ich sagen muss, die Grafik, die er uns eben gerade gezeigt hat, da gehe ich jetzt auch nicht nochmal drauf, die ist leider nicht sonderlich aussagekräftig. Also hier werden einfach nur Länder der Peripherie oder im Zentrum zugeordnet, beziehungsweise im ähm, Kern, also hier wurde ja das Wort Core verwendet. Ähm, ja, die ist leider nicht sonderlich aussagekräftig, da hier nicht klar ist, wie, wie diese Zuordnung erfolgt. Also ich nehme mal an, das wird mit dem BIP oder mit dem HDI oder womit die das auch immer gemacht haben, die werden da schon irgendeinen Indikator verwendet haben. Das waren ja eher die reicheren westlichen Länder, die da zum Kern gezählt wurden. Aber ja, das ähm, die Grundaussagen, die kann ich auf jeden Fall unterschreiben, die er hier gerade getroffen hat. More, were more equitable, then these Western multinational corporations would lose many of their super profits and the billionaire oligarchs who run these Western governments would no longer have such extreme wealth that gives these Western countries power over the rest of the world. I gave the floor to the United States. <laughs> <laughs> Mr. Chair. There you can clearly see in that clip that this is all a charade, the idea that Western governments respect international law and human rights and democracy. Also, it's nicht all a complete farce. Äh, sorry, ähm, wer es eben nicht verstanden hat, was er gesagt hat, der extreme Wohlstand, den vor allem eine kleine Oberschicht in den westlichen Ländern hat, der gibt dem Westen, den westlichen Regierungen Macht über die anderen Teile der Welt, die eben dieses Wohlstandsniveau nicht haben. Und das ist mehr oder weniger die Kernaussage dieses Videos. Das ist das, was man aus diesem Ges Abstimmungsverhalten mit, äh, mitnehmen kann. Dass der Westen, der eigentlich, ja, wie viel Prozent der Weltbevölkerung sind das? Also nicht mehr als 20 Prozent, wenn überhaupt, also 10 Prozent würde ich sagen. Also je nachdem, wie du rechnest, je nachdem, welche Länder du jetzt äh, mit dazu zählst. Also es sind weniger als 20 Prozent der Weltbevölkerung auf jeden Fall und die bestimmen, und diese Länder bestimmen mehr oder weniger über das, was die Welt macht und ja, und innerhalb des Westens, da gibt es ja auch noch Länder, denen es ja alles andere als gut geht, die also selber von dieser Weltordnung, die sie selbst stützen, auf jeden Fall nicht profitieren. That's why they're all laughing uncomfortably, including even some Western representatives, because there's this cognitive dissonance. They can clearly see the reality that the West is up against the rest of the world. In another very revealing vote, the General Assembly Third Committee debated a draft resolution titled Human Rights and Cultural Diversity. And once again, it was the West versus the rest of the world. In this case, the vote was 130 countries in support and 54 countries against with zero abstentions. And the UN noted in its minutes of the meeting that this resolution expresses concern over the adverse impacts of lack of respect for and recognition of cultural diversity on human rights, justice, friendship, and the fundamental right to development. And it emphasized that dialogue among religions, cultures, and civilizations should be enhanced and that states should oppose all attempts at uniculturalism and promote dialogue among civilizations, a culture of peace, tolerance, and interfaith dialogue. There is another measure in here, and I think this is why so many Western countries opposed it. The resolution also calls on states to embark on intercultural initiatives to promote human rights, ensure their political and legal systems reflect multicultural diversity within their societies, and promote respect for cultural diversity to advance the objectives of peace, development, and universally accepted human rights. Now, the fact that all of the Western powers together voted against this resolution gives lie Ihr seht, auch Deutschland stimmt dagegen. <laughs> to the ridiculous propaganda in which Western so-called democracies claim to support 
cultural diversity and multiculturalism, especially the liberal forces, the social democratic parties, the Democrats in the US, the Labour Party in the UK, the SPD in Germany, and similar parties across the region, they claim... <laughs> Die SPD hat so dieses Video geschafft. Als grüne US-Hörigkeit bei, ähm, bei UN-Abstimmung hat es die deutsche SPD in dieses Video gerade sogar geschafft, wenn ihr richtig zugehört hat. <lacht> Als eine dieser ja, vermeintlich sozialdemokratischen ähm, Parteien, die an Regierung beteiligt sind, die oder nicht mal Regierung beteiligt, Labour ist ja in Großbritannien gar nicht beteiligt, <lacht> Ja, dieses katastrophale Abstimmungsverhalten unterstützen. Aim to support these policies, but then when it actually comes to votes in the international stage, they always vote against the rest of the world because it's simply rhetorical. Also, ähm, Center Shock heißt der, der da jetzt im Chat geschrieben hat. Resolutionen bewirken erst einmal gar nichts, das ist eine Absichtserklärung und eventuell kann da dann im UN-Sicherheitsrat mehr draus werden. Diese Resolutionen sind nämlich nicht bindend. Ähm, schreibt gerade einer im Chat, der äh, Günni, was ist das? Äh, der Labour-Chef hat übrigens gerade Margaret Thatcher gelobt. Was kann ich mit, also das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Also Labour ist ja wirklich ein trauriger Haufen, ähnlich wie die deutsche SPD. Das kann man wirklich in einer Reihe nennen. Naja. Ähm, ähm, diese Resolution, die hier, die hat ähm, kulturelle Diversität verstanden. Also so habe ich das verstanden, also dass jede Zivilisation ihren Kurs bestimmen kann. Das heißt, um jetzt mal ein Thema zu nehmen, was viele von den Zuschauern hier auch interessieren wird, wie gehen wir beispielsweise mit dieser westlichen Regenbogenideologie um? Also richten wir beispielsweise LGBTQ-freie Zonen ein, wie in Polen, oder machen wir Gesetz wie gegen homosexuelle Propaganda in Russland, oder müssen wir diese Ideologie annehmen? Also da würde man bei kultureller Diversität sein, sagen, nee, äh, Länder, die das nicht wollen, die müssen das nicht annehmen. Also so, so verstehe ich das mit kultureller Diversität beispielsweise. Also dass das mehr oder weniger die Souveränität eines jeden Landes ähm, betont, so mit neuen kulturellen Erscheinungen umzugehen, wie das Land es eben will, beispielsweise. Da waren ja gerade auch Verweise auf ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten. Also da hat... Da wurde in dem Video hier ja im Mittelteil schon erklärt, warum der Westen das eben nicht will, dass sich andere Teile der Welt ökonomisch entwickeln, weil dann eben die ja, Machtstellung des Westens und damit vor allem der Hegemonialmacht USA schrumpft und das will der Westen logischerweise nicht. Deswegen auch diese Explosion an ähm, ja, neuen Wirtschaftskriegen, die gegen andere Länder geführt werden. Also die Statistik, die wurde uns ja vorhin gezeigt. Ich blende da jetzt nicht nochmal zurück, ich hatte vorhin schon mal zurückgeblendet. Es ähm, wurde uns ja vorhin schon gezeigt. Rhetorical. They actually don't care about democracy. They don't care about human rights. All they want to do is to maintain their extreme wealth and privileges. And they, again, I am repeating myself, but, but these votes show that they want to prevent the world political and economic system from actually being equitable because that's how the Western colonial powers got their extreme wealth through inequality, through subordination and exploitation. And if the world were more equal, they would lose their extreme wealth. Now, finally, there was another vote in this UN committee session, and this was on a resolution that condemned the use of mercenaries and how mercenaries violate human rights. And yet again, I know it's getting very boring here. We can see it was the West against the rest of the world. The vote was 126 countries in support, with 52 countries against and six abstentions. And this time, Switzerland broke with the rest of Europe and abstained, but otherwise, it was the unified Western bloc. Now, the minutes of this meeting on the UN website are actually kind of funny, because when discussing this resolution that was titled, Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination. It notes that the United States spoke out against the resolution and Washington emphasized, quote, the proper role that private military and security companies can play. So the U.S. government was supporting the use of mercenaries. And especially when you look at Washington's wars around the world, like in Iraq, the US has really privatized huge parts of its wars and uses 
so-called PMCs, private military companies, who are mercenaries. That's a, that's a euphemistic way of describing mercenaries. Now, the resolution says that, and this again was, uh, this, this draft resolution was passed in the committee meeting. The resolution calls on the General Assembly to express deep concern at the continuation of acts or threats of foreign military intervention and occupation that are threatening to suppress or have already suppressed the right to self-determination of peoples. It would a sound alarm over the danger that activities of mercenaries constitute to peace and security in developing countries, particularly in areas of armed conflict. The assembly also urges states to take legislative measures to ensure their territories are not used for and their nationals do not take part in the recruitment, financing, training, or transit of mercenaries for the planning of activities designed to impede the right of peoples to self-determination, to destabilize or overthrow the government of any state, or to impair the territorial integrity or political unity of independent states. Now, these are all things that the U.S. does regularly, trying to violently overthrow foreign governments, not only in Iraq and Libya and Syria and Yemen, but also, for instance, in Venezuela, where in 2020, in May, there was a violent coup attempt but led by former U.S. Army officers, Green Berets, and mercenaries, Colombian mercenaries and Venezuelan mercenaries who were trained with the support of the United States in Colombia and sent across to invade Venezuela. Brazil, under the far-right leader Jair Bolsonaro, also did a failed terror invasion of Venezuela that was supported by the U.S. government. These are clear examples of the U.S. violating international law and carrying out these kinds of attacks. So now we can see why the U.S. and its Western allies or flunkies would consistently vote against these kinds of resolutions. Now, the draft resolution also called for the General Assembly to request member states to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring, or financing of mercenaries by private companies and impose a ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional governments. This is the reality of the Western so-called democracies. They actually do not support democracy. They don't support human rights. They don't support cultural diversity and equality and multiculturalism. They don't support making the world political and economic architecture more equitable and more democratic. They don't support geographical representation for the global South. They do support mercenaries. Ja, ähm, ihr habt es gerade gesehen, die ganzen Sachen, Demokratie, Menschenrechte, Umverteilung von Reichtum, Selbstbestimmung der Kulturen, das unterstützt der Westen nicht. Ähm, ähm, dagegen den Einsatz von Söldnern unterstützt der Westen. Und äh, da fragt gerade einer im Chat, ähm, warum sollte Russland dafür stimmen? Die haben doch Wagner. Völlig zu Recht. Also erstmal, weil das weil ähm, da, so eine Resolution, wie gesagt, keine Konsequenzen hat, es sei denn, es folgt das irgendwo ein Sicherheitsrat. Es kann dann sein, dass äh, Russland dann doch dagegen stimmt, eben weil Russland ja, sich international mit dem globalen Süden nicht verderben will. Also Russland hat zu großen Teilen der Welt wesentlich bessere Beziehungen als der Westen. Und wenn Russland bei solchen Abstimmungen eben ähnlich abstimmt wie der Rest der Welt, dann hält man sich diese guten Beziehungen aufrecht. Also das hat einfach auch imagetechnische Gründe. Wenn, wie gesagt, es kann sein, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, dass Russland dann gar nicht mehr so begeistert ist. Aber bei Abstimmungen, da, deswegen sehen die Karten ja so schön grün aus weltweit, weil unter anderem Russland sich eben nicht gegen all diese Anliegen stellt. Private military corporations, they do support intervening in foreign countries' sovereign affairs. They support military interventions and wars and occupations and coups and regime change plots. They support sanctions, unilateral coercive measures, economic warfare, trying to crush independent foreign countries in order to overthrow their sovereign political systems. This is neo-colonialism. This is imperialism. This is the reality of the world and you should stop being naive and pretending like the conflict in the world is between so-called Western democracies and in Global South so-called autocracies. That's the language. Yeah, that is um, the new propaganda erzählung of the Biden administration. Which that U.S. President Joe Biden uses 
In the battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment, and the world is clearly choosing the side of peace and security. This is the real test. That's the language that other Western officials use, but it is a neo-colonial discourse. It is completely false, and it is all trying to disguise the blatant reality that everyone in the world can see that this is an imperialist system based on the super exploitation of the global south, of workers in the global south, of the theft of their natural resources, to trying to prevent them from developing. Wie gesagt, die Karte sagt uns jetzt leider ähm, nicht sonderlich viel. Und ja, diese Einordnung in Kern und Zentrum, wie gesagt, das, ich bezweifle jetzt gar nicht, dass das auf seriösen Indikatoren aufgebaut sein wird, wenn man sich keine Ahnung, BEP oder so angeschaut haben. Aber ja, da bräuchte man noch ein bisschen mehr, um das zu belegen. Aber das war ja nicht Thema dieses Videos. Thema dieses Videos war das Abstimmungsverhalten des Westens bei UN-Abstimmungen. Wie nennt sich sein Channel, fragt gerade einer. Ähm, The Political Economy Report. Also, ihr seht es hier, der Westen verteidigt die ähm, unipolare Weltordnung. Der Westen verteidigt ähm, die absolute Machtstellung der USA. Und ja, der Kanal hat das hier jetzt mal am Abstimmungsverhalten des Westens ähm, gezeigt. Also, bei vielen Abstimmungen sind wir, also zeigen wir Europäer ja wirklich Kadavergehorsam gegenüber den USA, aber selbst bei Abstimmungen, wo fast die gesamte Welt gegen die USA steht, selbst da lassen sie sich nicht äh, reinreden, wie beim Embargo gegen Kuba. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, beende ich mal dieses Video.